여러분 안녕하세요. 닥터 신만의 TV의 이영진 교수입니다. 가을에 빼먹으면 정말 아쉬운 것 중에 하나가 능이 버섯 산행입니다. 버섯이 나는 자리를 알면 제일 좋지만 그래도 그냥 모르는 곳으로 산행을 정하고 출발을 했습니다. 일단 몇 가지 알아야 할 사항들을 정리하고 시작하겠습니다. 우선 국내에 자생하는 식용이 가능한 노루털 버섯에는 두 가지가 있습니다. 첫째가 학명으로 쌀코던 스카브로 소스. 네. 아, 이것이 이제 일명 개능이 버섯이라고 하는 것이고요. 예전의 이름은 무늬 노루털 버섯인데 현재는 이름이 바뀌어서 비듬 갈색 깔때기 버섯입니다. 되게 어렵죠 <웃음> 이름이. 아, 어쨌든 이두 이, 이 가지 버섯은 그 같은 버섯이고 현재 정명은 비듬 갈색 깔때기 버섯이고 과거에 이제 민간에서 개능이 버섯이라고 부르는 게 이것입니다. 아, 시공 가능한데. 능이버섯과 달리 능이향이 아주 약하고 대처도 능이버섯처럼 검은색이 우러나지 않습니다. 두 번째는 이제 우리들이 가장 관심이 있고 먹어보고 싶어하는 능이버섯인데요. 생김새가 곰 같았는지 본래 이름은 웅이버섯이라고 불리다가 그 방언인 능이버섯으로 되었다는 설이 설득력이 있어 보입니다. 강하고 독특한 향이 나서 향버섯이라고도 합니다. 이것도 헷갈리게 학명이 두 가지가 있습니다. 같은, 같은 버섯을 놓고 하나는 살코던 어, 임브리케이터스 그리고 또 하나는 살코던 에스프라터스입니다. 어, 이것이 이제 정명은 노루털 버섯이고요. 흔히들 능이 버섯이라고 하는 것이 이 버섯입니다. 이, 이 학명이 두 가지로 돼 있어서 좀 혼동스러운 점이 있어요. 왜냐하면 어, 이 국내나 국외에 능이 버섯의 그그 효, 효과에 대한 그런 것들을 연구한 논문에 보면 어, 같은 능이버섯을 놓고 이두 가지 학명을 서로 이렇게 임브리케이트스로 이렇게 기재한 제목도 있고 에스프라터스로 기재한 제목도 있거든요. 어쨌든 어, 일단 이두 가지는 같은 버섯이다. 예, 예, 그렇게 아시면 되겠습니다. 다만 그 아시아권에 있는 그 능이버섯은 어, 주로 이제 숙주가 참나무고요. 서양에 있는 능이버섯, 그러니까 노루털버섯이죠. 서양의 노루털버섯은 숙주나무가 침엽수름이라서 아, 앞으로 이제 이런 것들이 왜 이렇게 차이가 나는지 좀더 규명은 필요합니다. 자 보이시나요? 능이버섯입니다. 꼭 그런 것은 아니지만 북서면 방향이 좋고요. 포자가 날려 자리를 잡으려면 낙엽이 수북히 안 쌓인 곳이 좋고요. 군데군데 흙이 노출되어 있으면서 경사가 좀 있는 곳이 좋습니다. 그리고 능이버섯은 살아있는 참나무에 기생하므로 참나무가 있으면서 바람이 잘 통하는 곳이 좋습니다. 아 드디어 찾았습니다. 이야 4시 10시부터 해서 6시간 만에 와 경사가 이렇게 있고 네. 북서면 참나무들 있고 어, 낙엽이 많이 안 쌓이고 그렇죠? 네. 참나무가 듬섬듬섬 바람이 잘 통하고 자, 보이십니까? 이야. 아, 아. 표면은 갈색 내지 흑갈색이고요. 각이 진 모양의 인편이 오돌도돌 돌출하듯이 백팩이 나 있는 것이 특징입니다. 이 표면 가운데를 보면 움푹 들어간 깔때기 모양인데 밑에까지 쭉 깊숙이 뚫려 있습니다. 대박이네. 어, 으, 능이버섯. 이 자실층의 밑면을 보면 침 같은 돌기들이 빽빽하게 돋아 있는 것도 특징입니다. 와, 아, 어, 새끼가 있어. 작은 거는 놔두고, 큰 거. 어, 씨, 저, 저. 떨어졌네. 이거는 좀더 크게. 야. 작은 녀석은 두고 가려다가, 에이, 여섯 시간 헤맨 게 떠올라서요. 또 언제, 온, 언제 오나 싶어 그냥 마저 채취했습니다. 자, 아, 말이죠. 또 언제 와. 
여기 군사들이 야. 방금 만났습니다. 이야 잘생겼다. 어우 잘생겼냐? 동물 실험에서 능위의 다당체 성분은 항산화, 항염, 항암, 면역 증강은 물론 있고요. 아, 중요한 어, 효과로는 첫째가 강력한 항비만. 그리고 지방간 개선 작용, 장세균의 균형을 회복시키는 작용이 아주 강력하게 나타났고요. 두 번째로 혈액 내에 멜라토닌과 세로토닌 농도가 증가되면서 수면 개선 작용이 보고되었습니다. 물론 저 동물 실험이지만 아, 상당히 인체에서도 유사한 효과가 날 것으로 생각합니다. 그 외에 장염 위궤양 개선 작용이 보고되어 있습니다. 반드시 살짝 데친 후에 먹도록 하고 이런 효과를 보시려면 적어도 두세 달은 먹어야 하는데 능이를 매일 먹기는 좀 그렇죠. 제일 좋은 방법은 향긋한 능이버섯처럼 마시는 것이니 건조된 능이버섯을 구입하셔서 냉동 보관하고 가을 겨울 동안 한번 능이차를 즐겨 보시기 바랍니다. 자 이제 하산해서 바로 되는대로 막유리를 해가지고 보여드릴게요. 해지기 전에 이제 하산을 하겠습니다. 어우 쉬이 